ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണമായ മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനും പഠിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പോയി പരിശോധിക്കുന്നത് മൾട്ടിമീറ്ററുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ പ്രോബുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പ്രോബ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ പ്രോബ് കറുപ്പും ചുവപ്പും കളറുകളിലാണ് സാധാരണയായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലത് കറുപ്പ് നെഗറ്റീവും ചുവപ്പ് പോസിറ്റീവുമായിട്ടാണ് സാധാരണ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ എൻ്റിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പറിൽ മുമ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള ഉപയോഗരീതി കാരണം അതിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കൈ സ്ലിപ്പായി അവിടെ തട്ടുകയും നമുക്ക് ഷോക്കേക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പ്രോബിൽ നമ്മുടെ കൈ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ പ്രോബ് പിടിക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് പ്രോബ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇതിൽ കറുപ്പ് പ്രോബ് കോമൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മൾട്ടിമീറ്ററിലെ കോമൺ പോയിൻറ്റിൽ എപ്പോഴും പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കറുപ്പ് പ്രോബുകളായിരിക്കും ചുവന്ന പ്രോബുകൾ ആവശ്യാനുസരണം മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ഏത് ആണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചുവപ്പ പ്രോബുകൾ മാറ്റി മാറ്റി പ്ലഗ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും മാർക്കറ്റിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ അവൈലബിളാണ് അതിൽ പഴയ കാലത്ത് അധികമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററാണിത് ഇതിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊരു അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരു പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് എടുക്കാവുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഒരു അനലോഗ് മീറ്ററാണത് ഇത് ഒരു ക്ലാം മീറ്ററാണ് ക്ലാം മീറ്ററിൽ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മറ്റു ചില ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട് ഇനി ക്ലാം മീറ്ററും ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ തന്നെ വരുന്ന മീറ്ററുകളുമുണ്ട് ഇത് ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറാണ് ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന മഞ്ഞ കളർ ഈ മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായി നോക്കാം ഈ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൽ നാല് പ്രോബുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോളും ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ചും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റും കുറച്ച് പ്രസ് സ്വിച്ചസുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഇപ്പോൾ സീറോ പൊസിഷനിലാണ് അതായത് ഓഫ് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റീഡിങ് നടത്തുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ളത് എ സി വോൾട്ടും ഡി സി വോൾട്ടും ഡി സി മില്ലി വോൾട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനും കൂടാതെ അടുത്ത റേഞ്ചിലുള്ളത് മൂന്ന് സെലക്ഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്കിങ് രണ്ട് ഓംസ് മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേബിളൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് അറിയാനും ചെക്കിങ്ങും കണക്ഷൻസൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ചെക്കിങ്ങാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്കിങ് ഓംസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റേഞ്ചാണ് മൂന്നാമത്തത് കപ്പാസിറ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉള്ള റേഞ്ചാണത് ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്റൻസും ഓംസും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ കാണുന്ന പ്രസ് ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ച് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സർ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി ഡയോഡ് റേഞ്ചാണ് ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സെമി കട്ടഡ് ഡിവൈസും ഈ റേഞ്ചിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡയോഡും റെസിസ്റ്ററും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണേണ്ടവർക്ക് മുകളിലെ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ കഴിയും മില്ലി ആംബിയർ മുതൽ പത്ത് ആംബിയർ വരെയുള്ള എ സി ഡി സി കറണ്ടുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റേഞ്ചാണിത് ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എ സി ആയാലും ഡി സി ആയാലും കറണ്ട് ഈ റേഞ്ചിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം എ സി ഡി സി റേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന
കൃത്യ റീഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുക അതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വോൾട്ടേജ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുത്തിരി വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പ ഇരുപത് വോൾട്ടേജിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ പത്ത് പതിനൊന്ന് വോൾട്ടോളം കുറവൊന്നും കുറവുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കുറവുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തതായി ഡി സി വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി സി റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പഴയ ബാറ്ററിയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ലീഡുകൾ ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് ടെർമിനലുകളിലും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുക അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കുറച്ച് പഴയതായത് കാരണം കൊണ്ട് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ പ്രോബ് നേരെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടില്ല അവിടെ മൈനസ് വന്നു അതായത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ആ പ്രോബ് അതായത് നമ്മൾ ചോപ്പ് പോസിറ്റീവും കറുപ്പ് നെഗറ്റീവ് എന്നും പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കും ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബാറ്ററി കിട്ടിയിട്ട് ആ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലിൻ്റെ മാർക്കിങ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ അതായത് ചോപ്പ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്ററിൽ യാതൊരു മൈനസോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ വെച്ച പ്രോബ് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബും തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചും ബാക്കിയുള്ള റേഞ്ചും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വോൾട്ടിൽ താഴെയുള്ള വോൾട്ടേജുകളെയാണ് മില്ലി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മില്ലി വോൾട്ടാണ് ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കണക്കാനുള്ള റേഞ്ചാണ് മില്ലി വോൾട്ട് അത് മറ്റു വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് പോലെ പോലെ തന്നെ സെയിമാണ് ആർക്കുറേറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ റേഞ്ച് ഉള്ളത് കണ്ടിന്യൂറ്റി റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേബിള് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്കിങ് അതായത് ഒരു കേബിളിൻ്റെ നടുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മുറിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു കേബിളിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാസർ ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കേബിള് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഫ്യൂസും ബൾബുകളും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അടുത്തതായി മില്ലി ആംബിയറും മൈക്രോ ആംബിയറും ആംബിയറുമാണ് ഈ മീറ്ററിൽ മാക്സിമം അളക്കാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ആംബിയറാണ് പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ടും അതിൻ്റെ താഴേക്ക് മൈക്രോ മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ടുകളും ഇതിനകത്ത് അടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ആംബിയറും മില്ലി ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ടുകൾ അളക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചുവന്ന പ്രോബ് എടുത്തിട്ട് പത്ത് ആംബിയർ മാക്സിമം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ പ്രോബ് അവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യുകയും ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ ആംബിയറാണ് ആൾക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ പ്ലഗ് ഊരിയിട്ട് മൈക്രോ ആംബിയർ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം മൾട്ടിമീറ്റർ ലോഡിന് സീരീസ് ആ ഈ വർക്കത്ത വിധം കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് കറണ്ട് റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ക്ലാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കറണ്ട് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ക്ലാമ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഏത് കേബിളിലെ കറണ്ടാണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കേബിൾ ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നടുക്ക് ആക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മീ അതിൻ്റെ കറണ്ട് എത്രയാണോ അത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എത്ര വലിയ കറണ്ടാണെങ്കിലും നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആംബിയർ കറണ്ട് വരെ ഈ ചെറിയൊരു ഡി മൾട്ടിമീ ക്ലാമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പഴയ രീതിയിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ റിസ്ക്കോ ഇതിനകത്തില്ല ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലഗ്ഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കിംഗ് രീതിയാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കറണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാമീറ്ററിൽ അറുന്നൂറ് ആംബിയർ വരെയാണ് മാക്സിമം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ബൾബ് മാത്രമേ തെളിയിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട്
റോട്ടർ സ്വിച്ചിൻ്റെ റേഞ്ചും വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഏതൊരാൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഒരു സീറോ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നോബ് കാണാം കൂടാതെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് റേഞ്ച് എ സി വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഡി സി കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള റേഞ്ചുകൾ ഈ നമുക്ക് ഏതാണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചെക്കിങ് നടത്തുക ഇതിനകത്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ച് തന്നെയാണ് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഡി സി ആംബിയർ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുള്ളൂ എ സി ആംബിയർ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അത് ഓരോ അനലോഗ് മീറ്ററുകളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഈ മീറ്ററുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സീറോ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ട് പ്രോബുകളും കൂട്ടി മുട്ടിച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ നീഡിലെ സീറോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബാണ് ആ മൂലയ്ക്കുള്ള സീറോ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നോബ് അത് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും